la Camera della Musica, ancora insieme stiamo per ascoltare eh, nuovi brani eh, eseguiti per noi dal pianista Paolo Gorini, cambiamo compositore, in questo caso... Eh, Notissimo autore ungherese eh, Bela Bartok, eh, nato in Transilvania, morto credo negli Stati Uniti, a New York. E, e come prima accennavamo alla famiglia di Beethoven, anche nel caso di eh, Bartok la famiglia è importante. Il padre è il direttore di una scuola eh, di agricoltura, ma in realtà è compositore, pianista e violoncellista dilettante anche il padre di Bartok. Per Bartok è sempre stato un personaggio legato al suo paese, anche se ha viaggiato ovviamente, e alla sua cultura. Questa suite, chiamiamola così, questa raccolta di cinque brani, noi ne ascolteremo tre e poi due, e si intitola All'aria aperta. È un, un inno a suo modo alla natura. Noi non dobbiamo mai dimenticare che Bela Bartok è stato un grande cultura del, della cultore della cultura musicale popolare, è stato un raccoglitore di temi contadini, ha lavorato con altri grandi musicisti per, questa, per questo recupero della, della cultura popolare ungherese, ma praticamente eh, del, dell'est europeo. Qui abbiamo tre eh, brani che lui ha scritto nel 1926. La data è importante perché in quello stesso anno lui scrive una celebre sonata per pianoforte, per cui lui è molto famoso e che ha un carattere molto violento, eh, percussivo ed è un pezzo difficilissimo. Questi pezzi diciamo, sono il contraltare di questa sonata, anche se poi sentiremo che c'è un secondo movimento, è, un secondo tempo diciamo così, è molto appunto percussivo, ritmico. Ad esempio ehm, c'è una, no scusate, il primo, il primo con pifferi e tamburi imita veramente una un andamento eh, di una musica allegra, qui qualcuno l'ha chiamata quasi feroce in, in verità, perché è abbastanza diciamo, grintoso. Il secondo brano invece è una barcarola, una barcarola molto sognante, anche con, con un tratti diciamo, armonici molto originali, e il terzo musette, anche qui ci sono delle orne, ornamentazioni molto particolari, curiose, questi sono i, i tre primi brani, poi una volta ascoltati questi ci occuperemo degli ultimi due.
Ci troviamo quindi nel mezzo della suite alla riaperta di Bartok, abbiamo ascoltato i primi tre brani e ricominciamo ora con gli altri due, il primo dei quali è una sorta di imitazione di quella che è la vita notturna della natura. Esatto, infatti si, si intitola Musica della notte e eh, ha un carattere intimo, ma se l'ascoltatore presta particolare attenzione sentirà dei fremiti d'ali, imitazione del, del canto degli uccelli, è appunto una, un inno alla natura, non dimentichiamo il titolo complessivo che è appunto all'aria aperta. L'ultimo brano, il quinto, è un brano molto difficile perché è intanto molto veloce ed è molto percussivo, è complicatissimo e, e indica ovviamente la concitazione dei cacciatori, l'ansia della preda che vuole sfuggire, quindi è un pezzo molto molto diciamo, complesso dal punto di vista della, della trattazione ed è sicuramente il più difficile dei cinque.
Abbiamo ascoltato la suite all'aria aperta, ricordiamo che Bartok poi sarà durante tutta la sua vita un profondo studioso anche della storia locale del folklore e che una delle composizioni, forse del periodo iniziale, eh, fu dedicata ad esempio al fiume Danubio, eh, quindi un altro tema naturale, il fiume che arriva poi fino al Mar Nero, quindi eh, grande innovatore e grande anche eh, un personaggio molto attento a quella che era la natura in tutte le sue manifestazioni. Quando la natura era diciamo un, diciamo un po' più incontaminata di adesso, nel senso che i fiumi erano fiumi blu come il Danubio e non, e non sporcati dall'uomo come purtroppo accade oggigiorno.